வெல்கம் டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்னைக்கு ஜூன் அஞ்சாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேர்ல்ட் என்வரான்மெண்ட் டே இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜ ஜூன் அஞ்சாம் தேதி வந்து கொண்டாடப்படுறாங்க எப்பலேருந்து இதை வந்து கொண்டாடுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுலேருந்து வந்து கொண்டாடி கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பீட் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன் ஸோ பீட் பிளாஸ்டிக் வருஷத்துக்கான தீம் இந்த வருஷம் வந்து இந்தியா தான் வந்து ஹோஸ்ட் கண்ட்ரியா இருக்காங்க ஸோ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்வரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராமோட சேர்ந்து இந்தியா வந்து ஹோஸ்ட் பண்றாங்க எங்கன்னா நியூடெல்லியில இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் எப்ப ஃபார்ம் ஆனா பிப்த் ஜூன் நைன்டீன் செவன்டி டூல வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஆனா இந்த என்வரான்மெண்ட் டே யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இது வந்து என்வரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இல்லையா ஸோ இந்த என்வரான்மெண்ட் டே வந்து எப்ப வந்து கொண்டாடுறாங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஸோ இது ஃபார்ம் பண்ணது வந்து நைன்டீன் செவன்டி டூல வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க இது இந்த என்வரான்மெண்ட் டே கொண்டாடுறது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர்ல இருந்து வந்து கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த சுற்றுச்சூழல் தினத்தினால நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜன் ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து பேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி தாஜ்மஹால் அதே மாதிரி தாஜ்மஹால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தாஜ் டெக்லரேஷன் சொல்லிட்டு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க என்ன டெக்லரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா லிட்டர் ஃப்ரீ ஜோனா ஆகணும் ஸோ தாஜ்மஹால் மற்றும் இன்னும் மற்றும் ஹண்ட்ரட் மானிமெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த நினைவிடங்கள் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ஃப்ரீ ஜோனா மாற்றணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க லெட்டர் ஃப்ரீ ஜோன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு குப்பை இல்லாத இருக்கிற இடம் தான் லிட்டர் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குப்பை இல்லா ஜோன் மண்டல தான் லெட்டர் ஃப்ரீ ஜோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஐநூறு மீட்டர் கிட்ட அதை சுத்தி உள்ள ஐநூறு மீட்டர் தூரத்துல எந்த ஒரு குப்பைகளும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் அதோடைய நோக்கமே ஸோ அதுதான் வந்து இந்த தாஜ் டெக்லரேஷன் வந்து இன்னைக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஸோ இந்த வேர்ல்ட் என்வரான்மெண்ட் டே ஜூன் அஞ்சாம் தேதி கொண்டாடுறாங்க ஸோ தமிழ்நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூன் ஜனவரி ஒன்னாம் தேதியில இருந்து இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து பேன் பண்றாங்க அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன ஃபேமஸா நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த தாஜ்லேஷன் தாஜ் டெக்லரேஷன் தாஜ்மஹால் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் அதர் மானிமெண்ட்ஸ் அந்த பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸுக்கு வந்து இந்த லிட்டர் ஃப்ரீ ஜோனா வந்து மாத்தணும் அப்படின்றத இந்த இப்ப வந்து அவங்க வந்து ஒரு இதுவா எடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்வரான்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் உடைய சீஃப் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எரிக் சோல்ஹேம் ஸோ எரிக் சோல்ஹேம் அப்படின்றவர் தான் இந்த யூஎன்பி உடைய சீஃப் இதோடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா நைரோபி கன்னியால வந்து இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தோம் யூஎன்ஏபி வந்து பிசிசிஐ கூட வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் போட்டாங்க அப்படின்றத லாஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம பார்த்திருந்தோம் ஸோ நம்மளுடைய என்வரான்மெண்ட் மினிஸ்டர் யாருன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஹர்ஷவர்தன் அவர் தான் வந்து என்வரான்மெண்டோடைய மினிஸ்டர் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து வேர்ல்ட் என்வரான்மெண்ட் டே பத்தின நியூஸ் அடுத்தது ப்ளூ பிளாக் சர்டிபிகேஷன் ஆஃப் பீச்சஸ் ப்ளூ பிளாக் சர்டிபிகேஷன் எதுக்கு தராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு கிளீனா இருக்கு ஒரு பீச் வந்து ஒரு கடற்கரை எவ்வளவு கிளீனா இருக்கு அப்படின்றத வச்சும் சுற்றுச்சூழலுக்கு எவ்வளவு வந்து பாதுகாப்பா இருக்கு எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு அதாவது என்வரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் சர்வதேச லெவல்ல எந்த அளவுக்கு வந்து தரம் உயர்ந்திருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வச்சுதான் கணக்கிட்டு இந்த ப்ளூ பிளாக் டாக் வந்து தருவாங்க மொத்தம் முப்பத்தி மூணு விதிகள் தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்பதான் வந்து இந்த ப்ளூ பிளாக் டேக் வந்து அந்த பீச்சுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ பிளாக் டாக் வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல இருந்து வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க முதல் முறையா ஆசியாவிலே வந்து முறையா வந்து இந்த ப்ளூ பிளாக் அப்படின்னா அது வந்து ஒடிசால இருக்கிற சந்திரபாகா பீச் அந்த பீச்சுக்கு தான் வந்து முதல் முதல்ல ஆசியாவிலே முதல் முதல்ல வந்து இந்த ப்ளூ பிளாக் டேக் வந்து கொடுக்க போறாங்க சோ அது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஹானர் பண்ணிருக்காங்க சோ இன்னைக்கு வந்து கௌரவிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து சுற்றுச்சூழல் தினம் அன்னைக்கு நம்மளுடைய சந்திரபாகா பீச் ஒடிசால இருக்கிற சந்திரபாகா பீச்ல பீச்சுக்கு இந்த ப்ளூ பிளாக் டாக் கொடுத்து வந்து கௌரவிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பன்னிரண்டு பீச் வந்து இன்னும் பன்னிரெண்டு இருக்கிற கடற்கரையை வந்து மேம்படுத்திட்டு இருக்காங்க அந்த ப்ளூ பிளாக் டாக் வந்து கூடிய சீக்கிரத்துல வந்து அந்த பன்னிரண்டு மத்த பன்னிரெண்டு பீச்சுக்கு வந்து உடனே வந்து கிடைச்சிரும் சோ இது யாரு டெவ
எதுக்காக இதை வந்து கொண்டாடுறாங்க இந்த ஆர்பிஐ பினான்சியல் லிட்ரஸி வீக் எதுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ பேங்க்ல இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காங்க அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ் அந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பினான்சியல் ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தின அவேர்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு கிரியேட் ஆகணும் ஸோ குட் பினான்சியல் ப்ராக்டிசஸ் குட் பினான்சியல் ப்ராக்டிசஸ்னா எப்படிலாம் வந்து நம்ம பணம் செலவழிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்ப நிறைய வந்து எஸ்எம்எஸ்ல இருந்து வந்து உங்களுடைய ஓடிபி சொல்லுங்க உடனே வந்து உங்களுக்கு அவங்க கார்டு பிளாக் ஆயிடுச்சு ஓடிபி சொல்லுங்க சரி பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்றாங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து மக்கள் தவிர்க்கணும் ஸோ எது நல்லது கெட்டது ஸோ இந்த பினான்சியல் சம்மந்தப்பட்ட இதுல பேங்க் சம்மந்தப்பட்டது எது நல்லது கெட்டது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த அது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக இந்த பினான்சியல் லிட்ரஸி வீக் வந்து கொண்டாடப்படுறாங்க ஸோ எப்பல இருந்து எப்ப வரையும் கொண்டாடப்படுறாங்கன்னா ஜூன் ஃபோர்த்ல இருந்து ஜூன் எயித் வரையும் வந்து கொண்டாடப்படுறாங்க இந்த வருஷத்துக்கான இது மாசம் வருஷம் வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஜூன் மாசத்துல எப்பயாவது இந்த ஜூன் மாசத்துல வந்து எப்ப வேணாலும் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஜூன் மாசத்துல கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷத்துக்கு எப்ப கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னா ஜூன் நாலுல இருந்து ஜூன் எட்டு வரையும் அதே மாதிரி ஆர்பிஐல டெபுட்டி கவர்னரா சொல்லிட்டு ஒருத்தனை வந்து அப்பாயின் பண்ணிருக்காங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா மகேஷ் குமார் ஜெயின் எம் கே ஜெயின் அவரை தான் வந்து டெபுட்டி கவர்னரா வந்து நியமிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆர்பிஐடைய கவர்னர் வந்து உர்ஜித் பட்டேல் அப்படின்றது நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ கவர்னர் வந்து மொத்தம் நாலு பேர் இருக்காங்க ஆர்பிஐலயே வந்து டெபுட்டி கவர்னர் டெபுட்டி கவர்னர்ஸ் மட்டும் நாலு பேர் இருக்காங்க ஸோ இப்ப வந்து இவர் வந்து மகேஷ்குமார் ஜெயினை வந்து ரீசெண்டா வந்து ஆஹ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவர் வந்து மூணு வருஷத்துக்கு வந்து இருப்பாரு ஸோ மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பதவிகளை வந்து ஐந்து வருஷம் இருக்கும் இனிஷியலா இப்போதைக்கு மூணு வருஷம் வந்து ஆஹ் மூணு வருஷத்துக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது காவலன் டயல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் காவலன் எஸ்ஓஎஸ் இந்த காவலன் டயல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் காவலன் எஸ்ஓஎஸ் இது ரெண்டுமே வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாடு போலீஸ் தான் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காவலன் ஹ டயல் ஹண்ட்ரட் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து மொபைல் ஆப் இந்த மே இந்த ரெண்டு காவலன் காவலன் டயல் ஹண்ட்ரட் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப் மூலியமா நம்மளுடைய ஸ்டேட் போலீஸ் சீஃப் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து சென்னையில இருக்கு ஸோ அங்க வந்து டைரக்டா வந்து எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் போயிடும் நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்றத இந்த ஆப்ல ஜஸ்ட் வந்து அந்த டச் பண்ணாலே போதும் டயல் நம்ம நூறுக்கெல்லாம் வந்து டயல் பண்ண தேவையில்ல ஜஸ்ட் அந்த ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம போன்ல வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அவசர காலத்துல அதை வந்து அந்த ஆப் வந்து டச் பண்ணாலே போதும் டேரக்டா வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டேரக்டா வந்து போலீஸ் சீஃப் போலீஸ் கண்ட்ரோல்ல அங்க வந்து சேர்ந்தடைஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதன் மூலியமா வந்து போலீஸ் வந்து நம்மளை வந்து காப்பாத்திருவாங்க அதே மாதிரி காவலன் எஸ்ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு அந்த ஆப் எதுக்காக அப்படின்னா மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்காக வந்து கிரியேட் பண்ணது இந்த ஆப் இது எதுக்காக அப்படின்னா இது வந்து ஆஹ் இதுவும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டாங்க இல்லை யாராவது வந்து கடத்திட்டு போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த ஆப் இந்த இந்த காவலன் எஸ்ஓஎஸ் ஆப் மூலியமா அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களுக்கு வந்து அதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணினோம் அதில் வந்து எஸ்எம்எஸ் அலாட்ஸ் போயிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே சீஃப் போலீஸ் கண்ட்ரோல் டைரக்டரி அங்கேயும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் போயிடும் அவங்க உடனே வந்து போலீஸ் வந்து நம்ம இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு உடனே வந்து வந்து காப்பாத்திருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து காவலன் டயல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் காவலன் எஸ்ஓஎஸ் எஸ்ஓஎஸ் இந்த ரெண்டு ஆப்புமே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு காவல்துறை அடுத்தது மிஸ் குயின் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்டெஸ்ட் அதுல யாரு வின்னர்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி மேனன் கேரளாவை சேர்ந்த லக்ஷ்மி மேனன் அவங்க தான் வந்து மிஸ் குயின் இந்தியா கண் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்கான மிஸ் குயின் இந்தியா யாரு அப்படின்னா லக்ஷ்மி மேனன் ஃப்ரம் கேரளா ஸோ இது எந்த போட்டி எங்க நடந்துச்சுன்னா கொச்சின்ல வந்து நடந்துச்சு அடுத்தது டுவெண்ட்டியத் ஈஸ்ட் ஏஷியா உமன் சாம்பியன்ஷிப் அண்ட் டுவெல்த் ஏஷியன் வாலிபால் காம்படிஷன் ஸோ இந்த ரெண்டுமே எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னா வந்து தாய்லாந்துல வந்து நடந்துச்சு ஸோ இதோடைய பெஸ்ட் பிளேயரா யாரை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இலக்கியா ஸோ இலக்கியா நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஆஹ் இலக
அங்கதான் வந்து நடக்க போகுது நம்ம ஏற்கனவே வந்து போன கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லயே போன மாசம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லயே வந்து பாத்திருந்தோம் அவருடைய புக்க முத்து மோகன் அப்படின்றவரு தமிழ்ல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காரு ஸோ மார்க்ஸ் அண்ட் மார்க்ஸ் அண்ட் எங்கல்ஸ் செலக்டட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற புக்க தமிழ்ல வந்து இருபது வாலியம் கொண்டது அது இருபது தொகுப்பு அத வந்து தமிழ வந்து மொழிபெயர்த்தது யாருன்னா முத்து மோகன் அடுத்தது தமிழ்நாடு ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ் பீன் ரீநேம்ட் அஸ் தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெயலலிதா ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி ஸோ இது இந்த யூனிவர்சிட்டி எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அது எங்க இருக்குன்னா நாகப்பட்டினத்துல இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ தமிழ்நாடு ஃபிஷரி யூனிவர்சிட்டியை வந்து ரீநேம் பண்ணிட்டாங்க பெயர் மாற்றம் செஞ்சிட்டாங்க ஸோ தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெய ஜெயலலிதா ஃபிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் செஞ்சிட்டாங்க அந்த யூனிவர்சிட்டி இருக்கிற இடம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நாகப்பட்டினத்துல இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம அடுத்த கரண்ட் அஃபே